。家人们，里面这个渣男，别对我闺蜜！今天我就带大家现场抓起来。渣男！你是谁啊？谁允许你去我房间的？这不是六六九房间吗？你拍什么呢？你把手机给我，你这是偷拍啊！我我我我，你给，你把手机给我。这这这，我在直播呢。啊，不对，我马上退出直播。你还敢直播？哇！我我什么都没看见。那个，不好意思，我真不是故意的。先走了。别跑！你等着。给我查，刚才闯进我房间的女人到底是谁？这么快就查到了，把她身份给我发。你小子，刚结婚就撇下老婆去出差，他可是我的救命恩人，你赶紧回来去陪他。知道了，奶奶。喂，姑奶奶。奶奶是想告诉你，春燕回来了。今后啊，你们小两口就不用分隔开了。爸爸瘫痪在床，必须手术。我四处筹钱，却意外遇见了顾家奶奶。顾家奶奶很快就找到我。不但帮我爸爸垫付了医药费，还找来了最好的医生，让他有机会再次站起来。而我在得知他正在为他的孙子的终身大事发愁的时候，决定嫁给他孙子，和一个从未见过面的男人闪婚。喂，请问您是？我是你上个月闪婚的老公，马上就到你家。到到我家？嗯，我还在外面呢，呃，而且家里挺乱的，也不太方便。要不明天吧？好，那就明天见。行。五分钟啊，让这篇新闻给我消失。还有，给我查一查那个该死的。是是，是。进，顾总，这两位就是秘书部入职的实习生，关于贴身秘书的事情，还等您亲自解释。居然是顾氏集团的总裁。哼、嗯。顾总。向晚是经济学硕士，而且他工作经验。小冷，给我藏好。这个是工作手机，二十四小时开机，随叫随到。多谢顾总，我以后一定更加努力的工作。传说中不近人情的顾总也没有那么可怕，工作有了着落，钱也可以早点还清了。没开空调吗？声音突然感觉有点大。这女人害我丢了这么大，以后。哼，走着瞧吧。到家里呀，玫瑰的精油全滴在他刚才牵过我的手，横冲直撞，我的心像一颗躲避球，谁懂爱停在手里多久？学问到了。向晚，顾总找你。又要干什么？折腾了我一上午，还不放过我。顾总，您又有什么吩咐啊？我要帮我夫人准备一件礼物，麻烦你。顾总，这是最新款的定制礼服，哦、我觉得夫人可能会喜欢的。太俗了，再去准备吧。
。顾总，这是迪亚尔设计师设计的最新款钻石项链，特别符合夫人的气质，我觉得夫人肯定会很喜欢。开口，再去准备吧。你对我有意见？我打蚊子。嗯，顾总，您放心，我肯定会按照你的要求好好准备，让夫人感受到你浓浓的爱意。长得帅又怎么样？人面兽心。不过他倒是对他老婆挺好。喂，您好，请问您是？你连你自己老公的声音都听不出来。你的号码忘记存了。号码没存没关系，你别忘了我们的约会，今晚早点回家等我。呃，好的，再见。怎么心跳这么快？敢调戏我？别以为你有几分姿色，顾总就能看上你。走着瞧吧。这个位置早晚是我的，别忘了，我现在是总裁的秘书，是你的上司，你大家都别看不起。嗯，总裁等着呢。顾总，昨天的事我可以解释。向秘书，工作时间不谈私事，礼物准备好了吗？顾总，您放心，这次准备的礼物包管夫人喜欢。您先喝杯热水吧。看样子。我得努力讨好他，才能留在公司，让他找不到开除我的理由。你今天怎么你？哎，不用不用不用不用，顾总，这里有报告。呃、嗯，那个顾总。啊，我等会儿再来找你，您继续。哎、啊，啊啊！我都给你擦干净了。朱月，我下次不会再犯了，是吗？你可真是不要脸，居然在办公室勾引顾总，想嫁进豪门，癞蛤蟆想吃天鹅肉。你说什么呢？我什么时候勾引顾总了？我看你才是想嫁豪门，你想疯了吧？向晚安，你可别装了，现在公司啊可都传开了，那场面啊简直不忍直视。你当了婊子还给你什么牌坊呀？我跟顾总可是有关系的，顾家夫人的位置早晚是我的，所以我劝你识相点收拾东西啊，赶紧滚出公司。向晚安，你疯了！真当我是好欺负的？老娘可是跆拳道黑带！你再敢随便散布我谣言，小心我撕了你的嘴！不服的，尽管来！小贱人，咱们走着瞧！我非让你离开顾总，滚出公司不可！这不是顾总的妹妹吗？原来王娜背景这么硬啊！向晚得罪了王娜，真是不长眼。燕燕，你可得帮我出气。向晚故意勾引你哥，他还亲口说一定要当上总裁夫人呢。你放心，我绝对不会让那种拜金的女人嫁给我哥的。我觉得呀，你比他优秀多了。贴身秘书的身份应该是你的才对呀，真的。嗯，那你一定要帮我啊。你长没长眼睛啊？我这身衣服可是名牌，谁让你害人的？这就是暴力！弄脏了我衣服不赔钱就想走？这位可是顾总的妹妹，刚才他可全都看到了。向晚得罪谁不好呀？偏偏得罪顾家的人，活该！谁让他第一天上班就勾引顾总？我早就看不惯他。是谁允许你在公司这么猖狂的？我告诉你，我哥才看不上你这样的狐妹子，要么赔五十万。要么滚出公司，你自己选一个。五十万，燕燕，你可太看得起他了。向晚这浑身上下的衣服加起来，估计不到一百块。
，穷酸，还是直接滚出公司吧。顾总没说开除我，我不走。好声好气跟你说你不听是吧？非要将我叫保安吗？啊、燕燕，你就是太善良了，还故意在这儿装可怜博同情呢。你忘了昨天那归你哥的时候了？人贱，就得治。顾总。谁给你的胆子在我公司闹事？你被开除了，拿着你的东西滚！顾总，您不能不分青红皂白的就护着向晚。明明是他先把咖啡泼到我身上的，而且，而且他仗着是总裁秘书，就非要我把监控调出来，你才死心啊！别总把脏水往向晚头上口。他每天加班到凌晨，你为公司赚过一分钱，现在立刻。滚，顾总，我我错了，顾总，我知道错了，求您别赶我走，顾总，顾总。你不是之前挺厉害，怎么现在任人欺负？之前那股劲儿呢？哥，公子，你也滚回家，别逞强。看样子他是良心发现了，以后不会再刁难我了吧？吴顾总。今天的事谢谢您帮忙，你之前是我对您误会了。哦，您让我给夫人准备的礼物，我帮你放在后备箱了。祝您和夫人幸福美满。做的不错，走吧。你最好有重要的事。不好了，顾总。公司的项目出了问题，对方公司负责人要求和你面谈。知道了。给我把礼物给夫人送过去。是顾总。你明知道自己花粉过敏。干嘛还帮顾总准备礼物啊？我得工作才能还清钱啊！谁啊？夫人你好，我是来送礼物的。夫人，这大半夜来说话也太奇怪了吧？是否给谁借的？你放门口吧！你醒啊！你不知道你对花粉过敏吗？晚来点，后果不堪设想。今晚需要住院观察。喂，风月，嗯，能不能麻烦你帮我跟顾总请个假？哎呦，昨天不知道那个混蛋，在我门口放了一束花，结果我就过敏了。那你好好休息，我和顾总说。行。我这夫人怎么还没拨下电话？难道是在生气我昨天没回家吗？顾总，这个是上个月的销售报表。肖婉呢？她生病了，今天不能来了。她倒是挺会挑时间的。出去、啊。是。昨天实在抱歉啊，我是有事情走不开。你生病了？你在哪个医院？我立马过来。我我在中心医院，你你不用来。我是你老公。喂喂喂喂。你不会是
这个男的怎么这么霸道？跟顾总有点像啊。嗯，瞎讲什么呢？嗯，你已经结婚了，而且人家顾总跟他老婆也很恩爱。向晚，你到一楼做一下检查，没事就可以出院了。好。这个病床的病人呢？云刚走。顾总，我觉得夫人应该不是故意躲着你的。你闭嘴！他就这么不愿意见。嗯，说好了来找我，又放我鸽子。说到底就是名义夫妻，还是不够重视。这样的婚姻我该怎么维持？可是顾奶奶毕竟对我有恩。顾总是不是心情不太好？他也会主张？别提了，今天你可要打起十二分钟的工作。千万别打在小王，顾总，请问你有什么吩咐？你过来。你最近工作做的不错，这是奖励。那个顾总，我我已经结婚了，这个您还是送给夫人吧。送给他，他也未必领情。你要是不想要的话，就帮我扔了。扔了？那多可惜啊！那个顾总，我以后一定会更加努力工作的。什么样的女人居然会拒绝顾总呢？嗯，不过有了这个戒指，我就可以早点还清欠的钱了。你帮我拟一份离婚协议。看样子他并不想见我。离婚，早晚的事。谁给你的胆子啊？拿过来，顾总。其实我觉得您是一个特别优秀的人，而且您和夫人之间肯定是有什么误会。我我觉得您得找个机会好好解释清楚。顾总，我给你提个建议，我帮你预定情缘餐厅的烛光晚餐。Yeah. 就按照你说的来，但你一定帮我安排好。天哪，是我眼花了吗？向晚手上居然拿着戒指盒！天哪，难道向晚真的小三上位成功了？飞上枝头变凤凰啊！闪婚一个月没露面，我们这是名义上的夫妻。我们好好谈谈吧。我们好好谈谈吧。我们既然是夫妻，夫妻。闪婚一个月没露面，你到底拿我当什么？欠你家的钱，我会还清的。我们之后不要再纠缠了。行，我们见面说吧。情人餐厅，八点钟。情人餐厅。好。我会去的。原来向南已经结婚了，居然还勾搭顾总，真不要脸！真的假的？哦，是吗？
，都聊什么呢？上班时间是让你们来聊天的吗？哟，向秘书好大的官威呀、啊！我们呀，赶紧回去工作吧，别一会儿啊，他一告状，我们连工作都丢了。是啊，毕竟向秘书可是顾总眼前的红人啊。为什么他们都开始针对我？啊！怎么又是你啊？怎么那么长眼睛的呀？给我擦干净！对不起，我不是故意的。燕燕姐无所不知啊，向晚可是顾总面前的大红人，眼睛自然是长在头顶上了。给我擦干净！我已经和你道过歉了，你有什么可嚣张的？不就是一个小小的秘书吗？回头就让我哥给你开了。到底怎么回事？哥，这是公司，大喊大叫干什么？哥，你今天必须得把这个向晚给我撕了，他竟然利用秘书的身份往我身上泼水。向晚，我看是你找他麻烦了，顾燕燕。我可警告你，再找向晚人麻烦，我就真的把你副卡给你停了。我还忙着呢，出去。这行行行，这闹我干什么？我哥怎么那么维护的？鬼迷心窍吧？那、啊、夫妻闪婚一个月没露面，你到底拿我当什么？欠你家的钱，我会还清的。什么？他欠人家夫的债。夏晚他本身就是一个心机深重的人，他这就是想傍大款，然后把他债务还清，所以才利用顾总的。他们要去哪？情愿餐厅是吧？休想得逞！今天我就让他知道什么叫做当小三的下场。顾总。这里有一份工作文件需要您签字。我今天有重要的事，工作的事明天说。你帮我把办公室好好打扫一下啊。糟了，这肯定是顾总给夫人准备的礼物，我得赶紧给你打个电话。对不起，您拨打的电话已关机。我得赶紧给顾总送过去才行。向晚，怎么是你？你一边勾引我哥，一边又跟你前夫纠缠不清，真是不要脸！今天我就好好教训教训你。来人，给我上！你们要干什么？别过来啊！顾总，您的红酒已经给您开好了。谢谢。你们要干什么？别过来啊！外面是怎么回事？抱歉，顾总，外面有个女人被打了，似乎是当小三被教训了。吵死！你去解决一下吧。好的，顾总。嗯、江秘书，你帮我把办公室。听闻小三真活该，我看不像吧？要不咱们还是报警吧。我告诉你，我哥都结婚了，你还让他给你买钻戒，真是不要脸！我呸！你胡说，我也结婚了，钻戒是你哥送给我的工作奖励。有老公了还勾引我哥，你知不知道这可是价值百万的冰钻？你呸！是不是你哥送的？你自己去问。糟了，这是顾总送给夫人的礼物，这这可是价值五百万的珍珠项链，这可是拍卖品的必拍品，全在你这样的手里，真是小看你。这是顾总吗？你想要？做梦！哎，完蛋了，这东西不是我的，你你说什么？顾燕燕。哥，你你
，你居然以为他打我！我是真的把你宠坏了，你当街羞辱人，你看看你做的都是什么事情，顾家的脸都让你丢尽，道歉。道歉？他可是小三，我给他道歉，这现在就是证据。这条项链是我送给你嫂子的，跟向王有什么关系？你没事吧？我没事。嗨，那这都都没事，还在那还在那装呢。我给你三秒钟的时间，要不然我把你的副卡停了，把你送出国。之前的事是我做的不对，对不起。但是我告诉你，但凡要勾引我哥，要你好看。别讲，这都是些没用的东西。顾总，这是我的工作室物。夫人那边，没关系，他也没富裕。该死，今天约了他见面的，居然放了鸽子，偏偏约的也是行人餐厅。哦，那我先走了。夏秘书，你是不是忘了什么事情？他现在心情这么差，我还是跟你离开吧。顾总，这是我的私人时间，就先回去了。肖秘书，你的工作职责是二十四小时随叫随到。现在，进去陪我吃饭。嗯。我的傻子老公，他会不会还在这儿啊？可千万别认出我。肖秘书。和我吃饭，就这么见不得人是吧？看来他已经走了，太好了。你能别一副做贼心虚的样子，注意你形象。二位，这道菜是深情永乐。顾总，您对夫人真是用心哈。这个菜名，这个。嗯，喂，完蛋了，说错话了，我还是多吃菜，少说话吧。二位，这道菜是舌吻定情，象征着两位的感情。行了，你下去。这这这这氛围太让人尴尬了，我得做点什么才行。完了完了完了！我该怎么解释啊？下面说，投怀送抱的女人我见多了，你这样的我倒是第一次见。不好意思啊，顾总，我真不是故意的，对不起。连你也看不上我。原来他是因为被夫人放鸽子才借酒消愁啊，顾总。您喝多了，要不我先送您回去吧。谁告诉你我喝多了？回答我的问题，是不是连你也看不上？啊，没有没有，那个我,我一直觉得顾总您工作认真，呃呃呃，商业价值很高的。他他想干嘛？夫人，要不然帮您和顾总开个房间吧。不，我我不是，哎不，顾总，哎行行行，顾总。
세상에 사랑 관련된 노래가 너무 많아 그럼 그걸 빼고 노래해볼까 세상엔 잘안 보이는 행복이 너무 많아 사랑보다 행복한 걸 찾을래 喂，风助理，您现在有事吗？呃，顾总喝的有点多，能不能麻烦您来接待一下？不行啊，现在正刮着台风，我怕是过不去啊。顾总，就麻烦您照顾了。要不你还……哎、啊、喂，我……看来一时半会儿没办法回家了，今晚只能将就一下。啊，想喝水啊？这空都得说、啊，这么老冷。洗、啊、呀。不是，啊，干嘛？顾顾顾总，得罪了。你在干什么？您的衣服打湿了，所以我帮您擦一下。嗯。不是之前看不上我，现在怎么这么蠢？顾、嗯、总，你清醒一点，我是小秘书。我叫夫人来吧。顾总，顾总。밤하늘아오늘하루친구가되어줘손에닿지않는별하나를내게보여줘까만천장높은곳엔슬픔이맺혀서지난날들이반짝이다他怎么会在这儿？昨晚，金。哎，顾总，咱们约了项目公司谈合作。知道了。嗯，你让肖秘书下午载他上班，晚上跟我一起参加晚宴。不是应该让夫人陪同吗？他不肯见面，对我不满的态度，足以说明他对这段婚姻的不认同。你话太多了。对不起，顾总。一切听您吩咐。行行，行行，夏秘书，你赶紧回家准备准备吧。顾总今天要带你去参加商业晚宴，这可是认识麦的好机会。带我参加晚宴，这种场合不是应该由夫人出席？别提了。顾总连着被他放了两次鸽子，两人应该有战种吧？别迟到。您好，您拨打的电话已关机。那个，昨天我是有事儿没来，要不咱再约个时间？你就这么迫不及待的想跟我结束婚姻？不开会，晚点说。你生什么气啊？当初不维持这段婚姻的明明是你。嘘。你告诉项目，今晚的商务晚宴很重要，这是五百万，晚礼服的钱我报销。是。燕姐，夫人和顾总提离婚了，多半是因为向晚的贱人。顾总还要带着她参加商务晚会呢，又是他，等着吧，有他好果子吃。嗯、王总，今晚的晚宴你会参加吗？给你准备了惊喜哦。我一定来。向晚。我看你还能得意多久
。顾总，你身边这位一定是顾夫人吧？这是天生一对啊！顾夫人，我敬您。不不不，我不是顾总的夫人，我是顾总的秘书。这种正式场合居然带秘书来，估计是小三儿吧？等我毁了他的清白，我哥肯定会想起来。一只麻雀想飞上枝头当凤凰，做梦！圆圆，对了，你说给我的好处是什么呀？王总，啊、今天给你介绍个美女。美女？怎么样？哎，哎，哦，哦，啊、哦，对了，哎呦，你们故事公司，我这次来呀、啊，太意外了，非常的靠谱，所以我决定，咱们的合同不用改明天，现在就签，怎么样？哎呀，王总，那以后都得仰仗您了，应该的。这样，我去把他带过来。嗯。香秘书，恐怕是看到我和顾总一起出席宴会，来为难我的吧？香秘书，你今天可真是光彩夺目，我哥可真是有眼光，选了香秘书这么漂亮又有能力的贴身秘书。顾艳艳，你又想为难他？今天这种场合不是你能胡闹的地方。哥，你误会我了，我是来道歉的。之前的事儿是我做的不对，香秘书。你该不会怪我吧，顾小姐？您言重了，我怎么会怪你呢？更何况，我和顾总本来就是清白的，事出反常必有妖，我还是小心为妙。那就好，说不定以后啊，我们还可以当好朋友呢。哦，对了，哥，我今天啊碰到王总公司的负责人了，他们愿意跟我们公司谈合作了，还带着合同来，他们就在那边。还能合作？那对方提什么条件啊？这个就需要哥自己去谈一下合同的细节了。哎呀，哥，有我在呢，我来照顾肖秘书。那你们聊。哎，你想干什么？让开！肖秘书，你要去哪儿呀、啊？这杯酒，我敬你。<笑>你你什么你？还妄想勾引我哥，活该！是谁？这是你更衣室，请出去。顾总让我来的，来，谢宝贝，先把这杯酒喝了再说。我呸！顾总才不会做这样的事。你再这样，我觉得你不客气啊。不客气、啊，不客气好啊。哎，我看看你怎么不客气。来吧，宝贝，来啊！你干嘛呢？王总主动跟咱们公司做合作，啊，肖秘书愿意去，哥，咱们就不要打扰他们了吧？你是向往在里面？啊，哎哎，哥，肖秘书本来就是咱们公司的秘书，而且又愿意为我们公司的业绩做贡献，干嘛要管他们呢？你作为女孩子，怎么能这么说？他根本就不是那种人。<笑>呃呃，可不关我事，呃，不关我事，是自己摔倒的。啊！你敢打我？你们故事公司，跟我们公司不想合作了。你敢动我的人，你是不是活得不耐烦了？来人！你干嘛？你们！十分钟，十分钟，我就让你破产。为了个女人。
你至于吗？这这是我，不不不是我故意的，是他主动故意我。你赶紧闭嘴吧你！你在商界的那点名声，谁不知道？你祸害过多少个女孩子？你数得清吗？还是第一次看你的，这么脆弱。滚！你们干嘛？放开我！放开我！哎呀，我是不是做的太过分了？你没事吧？警察现在就在外面，可能会有一些细节上的问题问你，你别害怕。救你，别让他们进来！我想。哈哈，妈妈，这是要去哪儿啊？你看，这是哥哥给你精心挑选的礼物，喜欢吗？给你脸了是不？是不是给你脸了？让你干什么？给我揍他！你们向晚吗？他好像是和小护士那个了。那他肯定得脏病了，好恶心啊！这种人怎么配合我们在一个学校？顾总，对不起，今天给你添了这么大的麻烦。你没错，错的是那些心术不正。你记住，永远不要拿别人的过错来惩罚你自己。如果当时也有人这么告诉我就好了。你叫你老公接你回家吧。我和他本来就没什么感情。估计也快离婚了。离婚？那只能说明他没眼光。他何尝不是想着和我？顾总，今天谢谢你，我请你吃。真羡慕你对夫人这么好。好又有什么用呢？他估计巴不得想跟我离婚。我们也只不过就见过一面而已。我同意离婚，明天九点，简约咖啡厅见，三号床。看样子，只能跟顾奶奶说声抱歉了。喂，妈妈啊。你终于想起给奶奶打电话了，我那不成器的孙子有没有照顾好你啊，娃娃？这么晚打扰您了，我们打算离婚了。呃，您没事吧？喂，我到了，你在哪呢？路上有点重，我马上来。顾总，今天你不是和夫人提离婚的吗？为什么还买菊花呀？多嘴，奶奶今天知道我要离婚，气得卧病在床。既然这婚离不了，我就要跟她好好谈谈。啊，是，顾总和夫人真是天注定的缘分。呃，夫人见到你，一定会和你好好过日子的。有你多嘴啊！顾顾总，第一次早退下班，居然被抓个正着，早知道不选在公司楼下了。我的闪婚对象竟然是他，难怪每次见面都错过。送给他，他也未必领情。你要是不想要的话，就帮我装。总之是在等我主动承认错误，我该编个什么理由好呢？第一次酒店见面就在他面前丢了面子，我以后哪还有微信？啊，顾总，要不还是坐到别处。
。夏命所，你可真是胆子不小。霍总，我我真的不是故意的，我之前从来不早退的。我相信顾家，您一定能理解我的。再不把他打发走，一会儿闪婚对象来了怎么办啊？其实是因为我老公他出轨了。我今天是来谈离婚的。出轨？难不成被看出来撒谎了？怎么他一脸气愤的看着我？这杀，他一向水性杨花，也不是第一次这样了。水性杨花，向晚，当着面诽谤，你是第一个。还没看出来啊？看出来？难道你……嗯，顾总竟然就是我的闪婚老公？那我刚刚都做了什么蠢事啊？看在我们夫妻一场，过去我不追究了。离婚的事……离婚的事。离婚的事你放心，钱我一分都不会要。那个钱我已经还清了，就是。就是顾奶奶那边，可能需要您帮着解释一下。可我没打算离婚。可是是你主动提出来的，而且我们之间并不了解吧？可以慢慢了解、嗯。不好意思，我花粉过敏的。这是新西兰永生花，不会再让你过敏。我不会同一个错误犯第二次。顾总，您真是呃细致。他可是高高在上的总裁啊！我真的要嫉妒他吗？我可以给你时间考虑啊，但是奶奶身体不好，在她面前，我们一定要装出很恩爱的样子，她才能安心。谢谢啊。我的意思是说啊，奶奶要和我们住一起。这是什什么？住一起？我和你？怎么，咱们是合法夫妻，住在一起，不挺正常吗？嗯，那个钱我都已经还清了，要不咱们还是先去把婚离了。奶奶啊，她身体不好，你说万一要是让她知道了……行了行了，我都听你的安排。看样子这婚是离不成。喂，奶奶，嗯，我和向晚在一起吃饭呢。晚晚啊，你们今晚回家住，早点让我抱上曾孙子，啊，怎么样啊，晚晚？嗯嗯，奶奶可听着。奶奶，那个我答应你，我我我和顾总一定会一起回来的。奶奶，那个我答应你，我我和顾总一定会一起回来的。我先不跟你说了，再见。好了，小心心啊！你们该要孩子了，我还等着抱曾孙子呢。嗯，奶奶，呃，这事儿不着急。嗯，我和陈燕都还年轻，孩子早晚会有的。那可不行，我专门给你们炖了补药，赶紧喝了吧。好，奶奶的一片心意，喝了吧。快回去睡觉吧，争取早日让奶奶抱上曾孙子。奶奶，那我们就去休息了啊！<笑>快去！我今晚睡沙发啊，你放心，没有你的允许，我是不会碰你的。这灯，你家品味还真是独特哈、啊。你别误会啊，这些都是奶奶叫人准备的。那个袋子里应该有你睡衣啊，你别坐着，赶快去换了吧。啊！不得不说，奶奶还真是抱孙心切啊
这个睡衣也太……其实，家里这样一个人，似乎也……希望你要不是床上的，你不后悔？嗯，是我老公。我想给你补办一场盛大的婚礼。我们的婚礼简简单单就行了。有你，这是我欠你，你也值得最好。我今天还有点忙，要不你先去试婚纱吧。嗯。嫂子，之前是我误会你了，你能原谅我吗？这一家人哪有隔夜仇？我还等着你帮我绣婚纱呢。哎呀，这些都不适合你，我带你去高级婚纱定制吧，定制属于你独一无二的婚纱。会不会太麻烦了？我和陈燕只想办个简单的婚礼。哎呀。这些都是我哥的意思，到时候啊，你就负责美美登场就好啦。哇，怎么样？好好看呀、啊！哎，你别动啊，我给你拍个照，发个朋友圈。这身婚纱，你穿上可真美，真叫人欲火焚身啊！你胡说八道什么呢？赶紧滚开，小心我让我哥收拾你！啊、有本事就叫他来呀、啊！我陆之昂会怕一个无名小卒？我倒要看看向晚嫁了个什么废物老公。你有什么资格羞辱他？没想到才过了这么久。你这个人渣就被放出来了，陆之昂，你坏我家人，毁我名声，竟然还敢大摇大摆的出现在我面前！在监狱这几年，我可是惦记死你了。要不我会在出来的第一时间过来找你。听说你爸没死啊？三年，三年的牢狱之灾还没让你长记性吗？三年，我就算弄死他又有什么大不了的呢？要不要？我去医院问候问候他呀，酒店还是医院，你自己选吧。你无耻！你在发抖啊？要不我们酒店就不去了，去医院。我当着你的面儿把你爸弄死了，怎么样？这样是不是很仁慈啊？老张，你要是敢动我爸，我是杀了你！杀了我，恐怕你还没有那个胆量。当年你把事情闹大，害得我坐了三年的牢。三年，你觉得我会就这么息事宁人吗？站住！站住！陆志昂，我爸已经被你害，你在医院昏迷不醒了，你还想怎样？谁让你不肯出我的，我只好拿你爸出出气喽。制裁不了你，我比法律制裁不了你。
还是乖乖的把婚纱脱了，跟我去酒店，把我伺候舒服了，我可以考虑考虑，放你吧。你放开我！你还敢反抗？是不是走打呀、啊嗯？你要带我夫人去哪？知道我是谁吗？敢跟我动手，信不信我分分钟让你在京都无法立足？就是，站在你面前的人可是大名鼎鼎的京都太子爷陆子昂。没有怎么样，你在我眼里不过就是个人渣，我打不就打了，还要跟你商量？听狂啊！不过马上就有你后悔的时候，给我打，教训教训他。陆子昂，你今天敢动？我就让你入室破产，好大的口气啊！你吓唬谁呢？给我上！住手！干什么？你到底是谁？我告诉你，我爸可是陆氏集团的董事长。陆氏集团，陆氏集团在我这儿连提鞋的资格都不够。冯助理，我只给你十分钟。让陆氏集团付出代价，这就是动武夫人的下场。顾总，陆氏公司五家大店正乱成一团，是否要继续听你吩咐？顾纯燕，原来你就是我爸公司的死对头，好极了，新仇旧恨一起找你们两个人算账，走着瞧吧。现在道歉也不晚，我凭什么道歉？我爸不会放过你的。当年我和上午的传闻，想必你应该听说过吧？你背着一个女婿。听说陆氏集团现在有个项目，你说在这要紧时刻，能不能顶得住这致命一击？吓唬谁呢？你真以为你陆爷是被吓大的？我告诉你，我。不好了，小陆总，公司股票大跌，陆总被气了精神医院，你快去看看吧。什么？顾春燕，你还真敢对我陆氏集团下手啊？杀敌一千，自损八百，这种事你都干出来了，你疯了吧你？动我夫人就是不行。自山巴掌道歉。他竟然这样维护。嗯、对不起，顾夫人。是我鲁莽了，是我有眼不识泰山。滚！爸爸，我有个问题想问你。你不用对我这么好的。妈妈，我想正式向你求婚。从今以后，我想呵护你一辈子。你愿意嫁给我吗？从今天起，你就是我的顾夫人。我已经定了最好的婚礼策划，我要给你办一场盛大的婚礼，不留遗憾。电影放映一整夜，和你有过约定，在热闹的大街。贱女人，敢跟我抢陈燕哥哥，我要你死！爸，这该死的顾纯燕，竟然敢公开挑衅我，难道？他觉得在这京都就没有人能治得了他了吗？他休想！以前的顾承彦或许不好对付，但是现在可重要。向晚就是他最大的人物。你是说，就是那个害你入监狱的女人？哼！这一次要好好的教育他一下。您就不用操心了，这点小事儿交给我就好，您就只管看着，我保证。让他求生不能，求死不得
，你醒了。这两天呢，婚礼繁琐的事情特别多，你陪我跑了这么久，肯定累坏了吧？你今天就好好休息，今天下班呢，我早点回来。嗯，那我走了。今天好像是什么重要的日子吗？想不起来了。向晚，听说叔叔瘫痪在床，没法走路，我浇点开水，会不会好转呢？给你十分钟时间来媚色 KTV， 你爸在我手里。如果敢告诉顾纯燕，小心他的命。卢哲。如果我爸有任何危险，我绝对不会让你好过的。小罗总，你这招真是厉害，我早就看顾春燕那小子了。今天能拿项丹出气，也是不错、啊。真气！陆志昂，你这个混蛋，你把我爸藏哪儿去了？这就是你求人的态度。要想救你爸，就乖乖跪下认错，求我原谅。我没错，在我们的黄瑶还打伤了我爸，让你进监狱都是便宜你。顾志昂，你这个人渣！说，咱不继续说了。你害老子蹲了三年监狱，今天这口恶气，我必须好好处一处。顾总，不好了，夫人被陆志昂带去媚色 KTV 了。你说什么？听说还有好多人围观着，您快去看看吧！不要，放开我！这，闭嘴！你给我老老实实躺好了。你是顾春燕的女人，她得罪了老子，老子今天就让你来偿还！救命啊！你就啊啊啊！黑嘴呀！等我给你断了家了，要了女儿，你还能装出一副清纯的样子，还不是得乖乖的求我照顾？哥，滚开！我就是死，也不会让你们碰我的。<笑>拿把刀，是想干什么？陆峥，放、哦我看你们真的是活得不耐烦了。我终于来了，他们把我爸关起来了，给我解决掉这两个人渣！没事，我现在带你回家。不要让他们抓自己的手。问出我岳父的行踪，把他们胳膊给我卸了，然后扔在路市门口。你敢我爸？哎呀，哎呀，快！哎呀，大！这是燕京疯子！顾总，我错了，顾总，顾总。复杂情绪。我去找些冷水给你泡泡，一会好受些。春燕，别走。好。如果是被人而已。平行线交汇的瞬间，是你才有的奇迹。我居然把他给扑倒了，太难为情了。请问你觉得这是你们俩遭报应的吗？请问陆氏集团还有继续经营的可能吗？请回答一下。别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！怎么了，南笑？陆志昂这下丢人了，真是痛快。但是我有点担心，他会不会报复爸爸？你放心吧，咱爸已经被我送进私人医院了，会有私人医生好好看护他的。是我不好，害你也跟着受连累，他们肯定不会轻易罢休的。你是我老婆，我要守护你一辈子。你放心吧，区区一个陆家还不够格成为我对手。老婆，你仔细想想
。今天是什么日子？纪念日？哦，不对，今天好像是我的生日。Surprise！ 老婆，生日快乐！你好好准备一下，我今天呢，带你去个地方。顾夫人真是漂亮，难怪顾总一掷千金办这么盛大的生日晚会。是呀、啊，好般配啊！宝宝，这是我送给你的生日礼物。竟然是全球限量的紫金项链，据说和皇室王妃戴的是同一款。陈燕。你对我这么好，我都不知道该怎么回报你了。夫妻之间谈什么回报？你只要永远在我身边，就是我最幸福的事情。顾纯夜，你们休想好过。是陆正，别怕，你上车等我。今天我倒要看看你是不是真的不怕死啊！游戏开场了，陆之昂，你当真是活够！你还真的不要命啊！你这女人不过是老子当年玩剩下的破鞋，你现在。让他跪下，给我磕头道歉。生意场上的事儿，咱们还有的做。就凭你，也配遐想我的你？像你们陆氏这样的商业蛀虫，就应该待在监狱里。经受不起这罚酒，那就结束吧。终于，我会找你。开门、啊！救命！我在，程毅，你放心，我没事。陈承烈，顾承烈，他来人了！救护车，快叫医生啊！来人啊！陈烈，我在这等你，我也没事的。不能进。娃娃，春燕怎么样了？担心死我老太婆了，都怪我，都是我的错。顾董事腿部骨折，需要卧床静养一个月，没有什么大碍。还好春燕没什么事儿。别自责了，我先回去炖点补品，你就好好陪在春燕身边。啊，春燕，你醒了，你感觉怎么样了？我给你倒点水。好像不太好，我的肚。腿怎么了？又又痛了？我去给你叫医生。原来你这么紧张啊！放心，我没事。这都什么时候了，你还在开玩笑？嗯顾总，咱们和天耀集团的合作，陆氏要参与进来。告诉天耀集团的陈总，如果陆氏参与，我直接退出项目。是顾总。陆之啊，既然你想玩，我就陪你玩到底。
那新药公司啊，这保住效果，哼，居然拒绝我们的加入，这不是、啊、也帮着那个顾存燕打我的脸吗？顾存燕现在受伤住院，顾氏集团群龙无主，这是个好机会。我已经安排了商业间谍进入他们公司。<笑>不愧是我的儿子，项目黄了。就让你个顾存燕的公司破产！敢得罪我们陆家，我定让他付出血的教训。这只是刚刚开始，瞧着吧，我要让你们痛不欲生。老板，嗯，明天我就能出院了，离咱们婚礼的日子也没几天，你到时候可别紧张。我今天哪有心情啊？这陆家四处散布我们公司的流言，你是一点都不紧张的哦。你放心吧，一切都在我掌握之中。顾总，公司出现内鬼，陆氏公司举报咱们产品项目作假，还拉拢咱们的项目经理和股东。对外你就说我受伤严重，还没脱离危险，我倒要看看这些有二心的到底有多大的胆子。是。老板，明天就出院了，我腿还有些不方便，要不然。回家以后，你帮我擦洗一下吧。喂，顾斌，你还生病吗？我病都好了，不行，我证明难看。哎，这门怎么忽然打不开了？嗯、程月，是你在里边吗？程月，等等，奶奶正去去找人来开锁。哎呦，都怪你，我就这么奶奶发现了吧。嗯关助理，公司是不是真的要倒闭了？我要撤资。顾总，得给我们个说法呀！撤资，公司养你们这群人，关键的时刻都变成白眼狼了。想撤资尽管走，公司不留脸。陈燕呐，你还是太年轻了。现在公司都快倒闭了，你也不能拉着我们一起下水呀、啊！我已经撤资了，张总，看来你早就想好去陆氏那边了，是吧？哎，你别怪呀、啊，人往高处走。等公司彻底倒闭了，我可以让你在陆氏集团做个保安。<笑>还有谁要一起走，都可以站住。很好，我现在宣布一条新的消息：咱们公司跟天耀集团的陈总刚确立了一项新项，注入了一笔资金。接下来的日子，各位股东可要辛苦了。还有，陆氏集团散播谣言，现在正在做危机公关处理。这不可能！你故意设计我们的，顾总，我们错了，我们也是一时鬼迷心窍，听了公司会倒闭这种话。我一切照旧、啊。我们以后不离开公司了。不忠于公司的人，不需要留下来。滚！<笑>开会。哎，叫一个。哎，对对对。好了，回车里换衣服吧。公司的事情终于都解决了，这下可以安安心心的准备婚礼了。你不用担心，有我在，你就安安心心当你最美的新娘吧。啊，我先去换下一套衣服了。嗯
，快去找，尽快找到夫人。顾总，周围都没有找到夫人，怕不是被人绑架了。想让向晚平安无事，你最好按我说的走。一小时之内你不能赶到的话，向晚就会身败名裂。陆志昂，你敢伤害婉婉一下，我绝对不会放过。看吧，向晚现在可是在我手里。要不要我给你看看，他现在可爱的模样啊？该死！查到夫人地址了吗？已经定位到大概位置了，但是这好像是陆长的地盘，错综复杂。顾总，您真的要去吗？我知道你意思，我这趟去恐怕很难脱身。你记住，超过一个小时就带人来。婉婉，你可一定不能有事。顾总，真的很危险，要不咱计划一下呢？顾总，顾总，老张，你带我在这儿来干什么？你们害得我公司损失资金股价大跌，真以为我会善罢甘休吗？今天。我就让你看看顾纯燕是怎么当着你的面跪下来求我的。纯燕，你不要来！陆长，你背不上他，不过就是一个背地里会使一招的小人。当初没有得到你，现在还不是这么难。哈哈哈！现在知道害怕了，老子可是京都太子爷，在京都，老子就是王法，就是天，任何敢跟我作对的人都得死。当时就在这个位置，我把那个不听我话的女人杀了。杜成，他终于来了，接下来才是重头戏的开始。杜成，杜成。我来了，你放了婉婉。今天你们一个都别想走，老子就是想当着你的面羞辱你的女人。站住！站住！你再敢往前一步，我现在就杀了他。婉婉，你别害怕，会没事的。陆志昂。你放了我吧，不然警察来了你也跑不了。陆氏的股票照样会大跌。老子背后有人，杀了他，最多关几年我就出来了。等我出来，咱们再慢慢算账。怎么这么严重啊？我们现在就去医院。婉婉，你要答应我，永远都要陪在我身边，我以后再也不会让你身处险境了。我答应你。哥，哥，哥，哥，哥，你快看，新闻上说陆志阳是杀人凶手，被人实名举报了。昨天的事啊，都被直播出去了，真是多行不义，自有人替天行道。恐怕事情不会这么顺利，陆志阳一定会想尽一切办法洗清楚自己。那咱们怎么办啊？你放心，他翻不出什么浪，我一定会让他付出代价。我明明只被判刑三个月，是你在背后暗箱操作。我爸肯定会救我的。等我出去，我一定不会放过你的。别做梦了，陆氏集团被人举报偷税漏税一千万，你和你爸。很快会在这里相聚。你站住！你把我手机住了，你别走！你这一辈子就老老实实在监狱里待着
，相馆好美啊！听说顾总为了办这场婚礼花了重金呢，真是羡慕，好般配啊！金童玉女、啊，就是啊。我们在一起的点点滴滴，我都记在心里。我们这一路走来，确实有很多不容易，是你的美好让我们坚持到现在。从今天起，我要永远跟你在一起，相馆。喂，我不知道要怎么才能表达我对你的爱。嗯，顾承业，你不能和他结婚，难道你忘了暖暖吗？我母亲已经过世了，你无权过问我的婚姻。再说，我一直把暖暖当做妹妹看待。顾承业，暖暖她本来身子就弱，她可是冒着生命危险为你捐献了骨髓。虽然运气好活了下来，可人却瘫了。你看她现在这个样子，你却要弃她于不顾？你的良心是被狗吃了吗？这顾总居然是喜新厌旧的人，那向晚岂不是当小三？当人小三还举办这么大的婚礼？真是不要脸无下限！对不起，你知道，我一直把你当妹妹看，你要什么补偿都可以。但是我爱的人只有向晚一个人。哥，你说什么呢？我看见你结婚，我高兴还来不及呢。我妈就是担心我才这么说的啊，嫂子，你别介意啊。妈，妈，巧鸟的瓜不甜，你以后不用为我的事儿操心了，我哥会照顾我的。好，哥给你联系国外的医生，一定能把你治好。哦，对了，哥，我不想出国了，我还是想待在家里。嫂子，你应该不会介意我住在家里吧？他是为了纯烟捐献骨髓，身体变差的，我不能让纯烟为难。你是纯烟的妹妹，我怎么会介意呢？暖暖，我们不都说好了让顾纯烟娶你吗？妈，你没看见他刚刚护着向晚跟什么似的？再纠缠下去，只能是我们自取其辱。来日方长，顾家夫人的位置迟早都得是我的。看到你们结婚，奶奶好开心。这个玉镯是传给顾家媳妇的，今天呢、啊，她是你的了。<笑>来，谢谢奶奶，你放心，我一定会照顾好传言的。你们也累了一天了，早点休息吧。啊<笑>奶奶，奶奶，那我们上楼休息了啊。哎，暖暖，你去干什么？今天是他们小两口的新婚之夜。新婚之夜，我怎么可能让纯燕哥哥和别的女人生儿育女？你头发怎么这么湿啊？过来。我现在觉得。好幸福啊！要是咱们家里有了孩子，那就更热闹了。那我们……暖暖，你自己怎么了？你快醒醒啊，暖暖！暖暖，安暖好像出事了，我去看看。怎么会突然过敏？他本身患有红斑、蓝疮这种罕见。又接触了过敏的东西，今晚需要观察一会。谢谢。都是我不好，害着你们跟我受罪。今晚我不想一个人待在医院。哥，你留下来陪我好不好？嗯，没事。那你留下来陪他吧。我我自己回去就行。暖暖的事情也太巧合了吧？他是不是喜欢春雨啊？你不是在医院陪安暖吗？你怎么回来了？我当然是要回来陪你啊！我在医院给他找了个护工照顾。今天可是我们的新婚之夜，我绝对不会让任何事情打扰他。林春燕，我很开心，我在你心里居然这么重要。我们啊，会在一起白头到老，也会在一起过一辈子。晚安，我请你相信我，我只是把暖暖当做妹妹看待。我相信你。再说了。你你也不敢。你这个样子，真像老虎。啊、不过看来
，这一辈子啊，我都得听你话了。这个是我工资的付款，现在全部交给你保管。嗯他不管对面，他竟然对我不管不顾，眼里只有那个贱人。顾春燕竟然这样的狼心狗肺，都是向晚那个狐媚子蛊惑的。想跟我抢春燕哥哥，他休想！妈，你得帮我。你打算怎么做？只要毁掉他的清白，春燕哥哥肯定会回到我身边的。妈，你去给我把那个不成器的表弟找。他看到香文肯定会动歪心思。这，你来干什么？我们跟你没有亲戚关系。奶奶，瞧您这话说的，暖暖是我表姐，我来看看她不是应该的吗？是啊，奶奶，你看我表弟还给您带了不少好东西呢。嗯、这就是香文吧？长得可真漂亮啊！我老太婆身体不舒服，看完了你就尽快离开吧，还不快跟上？这可是你的好机会。哼，向晚，等纯燕回来，你就等着身败名裂了。你来干什么？你还不快出去！你身材可真好，我让我看看你。你要干什么？我可是你嫂子。装什么正经？我知道你也想，不如把衣服脱了，来品尝品尝我的味道。来吧。说春燕可是顾氏集团的总裁，你疯了？你敢动我？我，你给我闭嘴！顾春燕这个小子整天在我面前趾高气扬的，我怕你给睡了，给他戴顶绿帽子岂不是正好？<笑>来吧。<笑>你再乱来，我就对你不客气了。好，好，我这就走。给我在这儿装什么正经的？我让你哭着求饶。放<笑>开我，禽兽！赶紧往外跳！我和顾传燕可是兄弟。不想一个女人又如何？<笑>你们在干什么？婉婉，你在做什么？你来了，你来了！你放心，我一定会让他付出代价。顾春燕，是他先勾引的我。怎么个人？知道你为虎吗？无疑是你先闯进我房间的。你，光传音，你敢动我的女人，你找死啊！啊！大哥，没事，你别怕，有我在。别怕了，大哥。他尽快救救我呀！我快被他们打死了，这可是你让我……表弟，你现在要来攀扯我了是吗？你怎么能欺负我嫂子呢？真是太叫人失望。安诺，这件事情是不是跟你有关系？哥，我怎么会伤害我嫂子呢？我……我<笑>你别介意，是我多心。任何有关于婉婉的事情，我不得不多加小心。我没事的，只要你们两个人过得好，我没关系的。把他给我捆起，扔到派出所门口，这辈子都别再想出来。上。婉婉，没事，没事，我在。春燕，我梦见我怎么追都追不上你。傻瓜，我怎么舍得抛下你啊？这只是个梦。我孙晶晶只能睡不好，反复做这个梦，但都不耐把它变成真实。这样幸福的感觉，真是太不真实。这样真实起来吗？啊！春燕哥哥，你能娶的女人只能是我。这辈子，你休想和别的女人生儿育女。
。奶奶，你喝水。奶奶，你怎么愁眉苦脸的？是不是身体不舒服啊？这都三个月了，怎么不安稳？还没有好消息传来，你说我能不着急吗？要不让哥和嫂子上医院检查一下，这样他们也能快点怀上孩子，您就不用操心了。婉婉竟然一直偷偷在服用避孕药、呃。哥，这个照片是从嫂子包里掉出来的，你说他会不会是忘不掉这个男人，所以才？哎，顾总，你没事吧？给我查。查了这个男人到底是谁？顾总，夫人不会做那种事情，您会不会误会？风助理，这是纯燕哥的家事儿，你别越界，还是尽快调查清楚这件事儿吧。尽管去查吧，你们不可能找到这个男人。向晚，跟我斗，你就乖乖认输吧。啊，你怎么可以这样对婉婉？他可是你老婆，就算医院检查的结果不好，你也不能拿他撒气呀、啊。你自己做什么？我做什么了？避孕药成分，这怎么可能啊？我真的从来都没有吃过避孕药。婉婉。你怎么可以这样？你明明知道我多想要曾孙子。你既然不想跟我有个孩子，你为什么要跟我结婚？是不是因为那个男人？奶奶，不是这样的。春燕，你不相信我，我真的一直都很想要和你有个孩子的。我们之间一起经历了那么多事情，你连这点信任都不肯给我，我真的真的从来都没有吃过避孕药。我们先冷静一段时间。你想做我离婚？包纯燕，你居然不相信我！是你说过要保护我一辈子的。好，既然这样，我现在就收拾东西搬出去。婉婉，婉婉，婉婉，婉婉。哎，嫂子，哥说安排了司机送你回去。你非要这样是吧？咱们能不能心平气和的谈一谈？谈什么？谈离婚？还是我质问我到底有没有吃避孕药？顾承燕，咱们之间一点信任都没有，你觉得这种婚姻还有必要再继续维持下去吗？嫂子。你可别说计划了，你怎么能离家出走呢？就是啊，这还配当顾家的儿媳吗？我们暖暖就不一样了，听话，懂事。当初要是和我们暖暖结婚，就不会出现在这样的局面了。你别闹了，你能去哪儿？跟我回去。我回哪儿去都跟你没有关系。随便你想娶谁，既然你想冷静，你就自己好好冷静一下吧。难道他要去找那个男人？好，你去哪儿都跟我没关系。但是你记住，你还是我顾纯燕的夫人，离其他男人远一点。顾纯燕，你是在羞辱我。好，既然你想离婚，明天一早你正去见。暖暖，你怎么了？哥，其实其实我一直都喜欢你。我看到你结婚了，我本想把这份爱意藏在心里，可我每天看到你过得这么不开心，我后悔了，我后悔没有早点向你表明爱意。娜娜，你知道的，我一直把你当亲妹妹看待。纯燕，我是真的爱你。当初我为了你捐骨髓，我从来都没有后悔过。医生说了，活得瘫痪，可能这辈子都好不了，身体也出了大问题，只剩三个月的时间了。所以，我想和你办一场婚礼，可以吗？我爱的人从来只有婉婉一个，我怎么跟你办婚礼？春燕，我只求跟你办一个婚礼，这是我的遗愿，你答应我好不好？你注定是我的，谁也抢不走。嫂子，啊不，应该叫婉婉了，婉婉姐。
，我和陈燕马上就要结婚了，你不祝福一下我们吗？结婚。顾春燕，我没有想到你居然这么迫不及待。既然如此，我就祝你们白头偕老。婉婉，事情不是你想象。那是怎样、啊？事实不就摆在面前吗？你还有什么好解释的？顾先生，您的事和我无关。婉婉姐，对不起，我只是想得到你的祝福，你别生气好不好？婉、啊、婉。我没关系的，我刚才明明没使劲，难不成算计我的人是安暖？你知不知道，医生说暖暖也……哎，陈燕，我没事的，咱们快进去吧。我的美梦已经醒了，顾春燕，祝你幸福。不好意思啊。需要经过一个月的冷静期才可以办理离婚手续，二位请回吧。真是可恶，还得多等一个月，得想办法把婚礼提前了。陈燕，行，知道了。陈燕，你陪我去挑婚纱吧，你看我穿什么样子的好看？我公司有急事，你自己选。都要离婚了，他居然还挂念着他，得想个办法让向晚主动离开这，这样我的婚礼才能顺利。我记得他好像夹在哪个文件夹里。什么？他竟然分给向晚一半的家产？凭什么？有了这份协议，向晚肯定会主动离开春燕的。温暖，他给我打电话干什么？婉婉姐，我有事儿找你，关于你和春燕离婚的事儿。我们明晚八点在云水咖啡厅见面吧。顾春燕，你就这么急着离婚吗？这离婚协议书。是陈燕让你给我的，没错。我和陈燕呢，马上就要结婚了，她不想看见你，所以让我把离婚协议书给你带过来。你还是签字儿吧，我们就要结婚了。再这么纠缠下去，对你有什么好处啊？安暖，我吃没吃过避孕药，你我都清楚，是你在中间挑拨我和陈燕之间的关系。我居然今天才看清楚你的居心。哼哼，那只能怪你愚蠢。反正你们都要离婚了，没人会相信你说的话。你还是赶紧把字儿签了，我还有很多婚礼的事儿要忙呢。分我一半家产，这是在羞辱我贪图顾家的财产吗？我劝你呀、啊，还是见好就收吧。我这有五百万的支票，这总该够了吧？向晚，你根本配不上春燕，你就是贪图顾家的财产。向晚姐，我对你好言相劝，你怎么能这么对我呢？你不是故意的吗？你在装什么？你干什么？你不能这么对他，你不知道他他你。顾春燕，之前你不信我没有吃过避孕药的事，现在我也不想多跟你解释什么。既然你这么想跟他在一起，那我就知道。你家产，我一分都不放。嗯、这张五百万的支票，就是你对我最大的羞辱。顾春燕，从今往后，你再无纠葛。我、嗯、们。一些曾是对方唯一的希望。陈岩，你赶紧签字吧，我们的婚礼。谁让你进我书房了？结婚的事情用不着你操心。我只是想在你心里多一点位置。陈岩，毕竟我们马上就要结婚。我是看在你生病的份上，才答应跟你举办婚礼。我什么时候答应跟你结婚了？绝技了！我公司还有事情，婚礼的事情你自己做主，这几天不要再联系。没关系，反正我们早晚都会结婚的。到时候我要让所有人都知道，我才是顾家夫人。嫂子，你
怎么能跟我哥离婚呢？到底发生了什么呀？我出国一趟，怎么回来全都变了？如果我跟你说我没有吃过避孕药，这一切都是安暖设计的，你信不信？那我哥肯定还蒙在鼓里呢。太晚了，我已经和他离婚，并且他打算娶安暖了。怎么会这样？一切都是那个安暖设计。夏婉姐，你真的打算离开公司了呀？其实我可以帮你说好话的。嗯，要不让纯燕给你安排一个打扫厕所的工作？你，我就知道是你设计的，我就知道是你设计，我走了。燕燕，燕燕，别闹，明天的婚你也去。我才不去呢，他才不是我嫂子。哥，你清醒一点。陈燕，这个是我亲自下厨给你煲的汤，你喝点吧。东西放着，你出去。那我们讨论一下宾客的名单吧。陈燕，你都好久没陪我了。安、嗯、子，你很清楚我为什么答应和你办婚的，我还有事，你出去。我是不是太冲动了？也许婉婉真的没有背叛，不知道风助理查到那个男人。顾总，查到那个男人身份，他和向婉到底什么关系？顾总，我没有查到这个男人的任何线索。那个照片好像合成的，而且我问过医院的医生了，说，医生说，夫人在三个月前就购买过备孕的叶酸。顾总，您可能真的冤枉夫人了。您看婚礼要不要取消？您拨打的用户正在通话中。您好，您拨打的用户正在通话中。您拨打的用户已关机。看来你是真的打算跟我彻底断绝关系。汪助理，你怎么来了？夫人，不好了，顾总喝多酒上车，现在电话也打不通了。他一向成熟稳重，这是怎么了？顾总知道避孕药的真相了。夫人，你就别和顾总置气了，明天婚礼举行就来不及了。我和他已经没有关系了，他也不在这儿。夫人。怎么是你、啊？你怎么喝这么多酒？我给燕燕打电话来接你回去吧。婉婉，我们和好吧，好不好？你喝多了，放开我！你别拒绝我，让我抱抱。嗯。你明天就要和安暖举行婚礼了，我们这样不合适。既然离婚了，不是，我答应跟他结婚，是因为他曾经因为救我而瘫痪，现在他命不久矣。这是我欠他的，你从来没有做过任何对不起我的事情，是我错了。真的吗？真的。你原谅我好不好，婉婉？我爱你。哎，纯叶为什么这么晚还没有回来？这工作早就结束了。顾总今天喝酒了，好像是夫人那里了吧？夫人，我才是顾家的夫人。等等。他又去找那个贱人了。我哥心里只有我嫂子，你算个什么东西？识相的，赶紧滚出顾家，离开我哥！你做梦！明天就是我和纯燕的婚礼，他就想破坏你。我怎么有种不好的预感？别离开我！我以后再也不会离开你了，这么晚了，会是谁呀、啊
。小文，你个贱人，你还要不要脸？你已经和陈彦尊离婚了。陈彦已经知道了水里的避孕药是你下的，照片也是假的。你觉得他还会娶你吗？不可能，陈彦哥答应和我结婚的。啊，是你，一定是你胡说八道，挑拨和陈彦哥的感情。你，向文，你为什么总是阻碍我成为楚云哥的妻子？一切都是因为你，都是因为你，你是死鬼，都是因为你，你是死鬼。我，我，我，我不是故意的，我就是一时气愤。我不是有意对到他的。你闭嘴！你瘫痪好了？啊，不是的，春燕，你听我解释，我……你还想骗我？你滚！一定是他装的，我就是轻轻推了一下春燕，你听我解释好不好？你听我解释。我会去啊！我会去。妈妈，你一定会没事，我会在外面等你的。家属止步。你还有脸？婉婉要是出什么事情，我绝对会放过你。春燕，那是他装的，我就是轻轻推了他一下，他怎么可能有事？人都已经进手术室了，你还在这狡辩？安娜，你的心怎么这么歹毒啊？别取消婚礼好不好？医生说了，我就只剩三个月时间，你可千万不能反悔呀！哥，医生，他抽管怎么样了？病人脑部有淤血，后续清醒的可能性只有一半，你们要做好照顾的准备。他很有可能成为植物人。植物人，医生。你们一定尽全力给他医治，多少钱都可以啊！对不起，我们已经尽力了。这怎么可能？我就只是轻轻推了他一下，我……阿春燕，你听我给你解释好不好？我不是故意。解释？解释你是怎么装瘫痪骗我？还是解释，你是怎么算计婉婉，让她怀不了孕？还是解释，你是怎么让她受伤变成植物人？啊！你给我滚！以后别让我再看见你。我求求你，我就只剩三个月时间，你就让我留在这儿好不好？我发誓，我保证，我再也不出现在你眼前。我求求你，你让我留在这儿。你还剩三个月啊！真的，啊，是真的，我发誓，我发誓。我姑且信你，你的救命之恩我已经还完了，滚吧，以后我不想看见。滚！春燕，春燕，你别这样，春燕。王妈，你醒醒，我们还有好多美好未来。经过一夜的抢救，病人情况已经稳定下来了。多和他说说话，他也许能听见。王妈，你醒来好不好？我准备了礼物送给你，只要你醒过来，我一定会加倍补偿。你跟我说说话好吗？哥，你都三天三夜没合眼了，你去休息会儿，我来照顾嫂子吧。我不休息，万一王安醒过来看不见我怎么办？我要在这里陪着他，我不走。哥，你这样下去身体会垮掉的，你就听我一句劝。嫂子，嫂子也许真的醒不来。你闭嘴！王安他一定会醒过来，妈妈，你一定会醒过来，对不对？他的手指动了，妈妈，你能听见我说话是吗？
哥，嫂子根本没有醒，是你太累了，出现幻觉了。你去休息一会儿，好不好？他的手臂真的动了，晚上他就要醒过来了。我得回去换身衣服，要不然他醒过来，看见我这样子，会担心我。少爷，我爸身体怎么样了？陆警察去世。什么？你胡说！我爸他怎么可能去世啊？是真的。自从您进去之后，公司一直被顾淑媛针对。前天公司破产，老爷一时激动就去世了。顾纯月，是你不给我留活路的，就别怪我了。给我查，查清楚顾纯月最近的动向。是，我听说向晚和顾纯月离婚了，要和自己的继妹安暖结婚，不知怎么了，向晚住院了，还变成了植物人。这是我重返商界的好机会，顾纯月，这次我一定要让你付出代价。完了，你真的不愿意醒过来，就当我求你醒来，好吗？不好了，顾总，陆章出狱了，并且短时间内抢走了咱们几个的重要项目。他这次是从公司来的。你说的这些我不关心。我只想在这里守着吧，你去处理吧。可是，公司还有好多事情都等着你去决定呢。顾总，您得打起精神来啊！是啊，哥，陆志阳出狱了，他肯定会找我们麻烦的。你也不想嫂子身处危险之中吧？你们说的对，我不能再这样消极下去。这一次，我一定会保护好你们。陆总，得到一块。陆志尧，你怎么在这？顾总很惊讶，我和陈总已经达成合作，你来晚了。呃，对不住了，顾总，我和陆总已经签了一个五年的合同协议，这个项目您确实是来晚了。五年？我们不是早已经达成合作意向，而且这个项目由我顾氏集团运作最为合适不过。你为什么变卦，顾总？还请您见谅。我是一个商人，我想赚取的是更多的利益，而且、啊、陆总愿意投资所有的资金，让我感到了更大的诚意。我也是没有办法，陆总。陆志敖，你这自损八百的方法还真够狠。狠！我就是在针对你，你害死我爸，我怎么会放过你？恭喜陆总，得到了项目大单子，故事公司损失惨重。这只是第一步，接下来才是顾纯燕最难熬的日子。陆总，结果不太好，是肝癌中期，需要找到合适的肝炎才能活下去。什么？不可能！你胡说！你一定是老眼昏花看错了，我怎么可能是肝癌？真的是肝癌！你只要做了一次手术就能活下去。孙副将军，给我找到合适的人。是。我这是怎么了？好像睡了很久的样子。嫂子，你醒了。嫂子，你有没有什么不舒服、头疼什么之类的
，我没事。我睡了多久了？你睡了一个多月了。我哥也照顾你一个多月了。他。我不是为了做梦的，我梦见你娶我。妈妈，你真的醒了？看来我不是在做梦。龙总，该月查到了，向往的父亲刚好合适。对了，老不死的。是，还等什么？赶紧去医院。龙总，他年纪大，又病了那么久，谁知道那肝还能不能用？听说向晚醒了，他应该更合适。那就用向晚的肝，他和那个顾纯燕一样可恨。我已经把安暖带来了，他跟咱们一样痛恨向晚，肯定会帮忙的。把他带去来。是。你想干什么？我可是顾纯烟的妹妹。就你这个姿色，还真比不过向晚，怪不得会被顾纯烟抛弃啊！你胡说！向晚那个贱人怎么可能比我优秀？我恨死他了！我要杀了他！既然我们有共同的敌人，那我们为什么不合作呢？慢点喝，小心烫。你不用这么照顾我。啊，对了，公司不是还很忙吗？你先去忙吧。好吧，燕燕等会就过来。呃，你有什么事情，给我打电话啊。你好好休息啊。马上，那我走了啊。嗯、夏婉姐，你可算醒了，你来干什么？当然是来要你命了。这床的病人呢？他姐姐说带他去散步了。威哥，嫂子被人带走了。给我查，到底是谁带走了夫人？是。他醒了，可以手术了。你们要干什么？陈燕不会放过你的。你狠呀、啊！我都要看看他能怎么救你。你说，我要是拔掉他的氧气管，会发生什么呢？刘志阳，有什么事你冲我来，别伤害我爸。刘志阳，你有什么事冲我来？他这辈子都醒不过来了。当年顾纯燕害死我爸，你们谁都比谁好过。陆少，你这个混蛋，你放开我！陆总，你别耽误时间了，赶紧上来向王许干吧。你奶奶这可不能再耽搁了。何人救天寿？陆少，你做了这么多坏事，得了该是你的报应。报应。你看清楚，你爸是被你连累死的，他早就该死了。谁叫他当初得罪我的？当年没有得到你，这次我一定要得到你，顾总。
。顾总，暂时没办法定位到夫人的位置，京都这么大，你怎么找啊？你尽快定位，婉婉现在的处境很危险。顾总，定位就在这里，但是显示不到夫人的具体位置。找。是。婉婉，我一定要尽快找到你。秦<笑>少，你放开我！<笑>你好，我看谁能来救你？乖乖躺好。陆总，这个贱人还敢当你，教训他！贱人，你看我不划划你的脸，然后再带你去动手术。陈燕在赶来的路上，他不会放过你的。贱。现在是你的报应先来了，等我带你做完手术，就送下地狱。把你、啊！爸，啊！你醒醒啊！啊！你别吓我！好了，别再耽误了，快动手术吧！陆志昂，我要杀了你！顾晨燕，等你找到向晚。你们只能阴阳两隔了。婉、嗯、婉，你千万不要有事。不好。人已断气，非常危险，赶快找！可恶，我到底在哪儿？你们要干什么？当然是要给你换肝了。别急呀、啊，你马上就要下去见你父亲了。医生，给我加大镇静剂，我要让他清醒的看着这一切。不好了，顾春燕闯进来了，赶紧带他走！走。快，陆晨燕，我告诉你，向晚他已经被取干了，他早就死了。你来晚了，你少胡说，你敢动一下我，我绝对不会放过你。有本事你就杀了我呀！怎么，你不敢？顾总，你冷静。也许夫人还活着，暂时你要杀了他，可是要进监狱的。反正我也活不久了，你觉得我会不敢杀了向晚来陪葬吗？还愣着干什么？动手啊！你真的觉得我会上你的当？说，婉婉到底在哪儿？<笑>顾纯燕，你就是个胆小鬼！我杀了你的女人，你居然连复仇都不敢！陆志昂，你下半辈子就在监狱里过。顾纯燕，有本事就杀了我！你杀了我呀！杀了我！我们到底把人藏哪儿了？被安小姐带走了，好像住在楼顶天台。向晚，你该死！向晚，你该死！反正我也活不了多久了，我们就一起死！你放开我！你又会进监狱的。没关系，我好看。要死一起死，我得不到的人，你也休想得到！你别再执着了，他根本就不爱你。Why? 我，他答应过他会娶我的。Oh, 啊，他说我给我举办婚礼。Oh, 啊，春、oh, 燕，要不是因为你的出现， oh, 他肯定会娶我的。Oh, 我
了全年。你让李辉写遗书，他自始至终都没有签字，我依旧是他的妻子。你闭嘴！你去死吧！你个贱人！关门！你别过来！你要是过来，我就把他推下去。你冷静点。如果你现在放了娃娃，从前的事情，我可以既往不咎。你就这么爱这个贱人？好啊，我现在就刮花他的脸！别，你别伤害他，你想要的婚礼，我答应你。婚礼？我在你心里一点位置都没有，我要个破婚礼做什么？我和他一起死！妈妈，放开我！妈妈，妈妈，快送他去医院！你醒了，有没有哪里不舒服啊？没事儿。安南已经被送去监狱，陆志昂也被判了死刑。什么是完整的睡眠？等你养好伤出院了，我陪你去看咱们。眼下最重要的事情是照顾好受伤的你和你肚子里的孩子。孩子，我,我们有孩子了。我一定会照顾好你。别哭了，我肚子一会儿又想吃酸的，一会儿想吃辣的。这到底怀的是男孩还是女孩啊？没准啊，是龙凤胎呢。我看娃娃就是儿女双全的好福气。要是生了孩子，咱们就在生活上。我有个事儿想宣布一下。你最好老实交代啊！我谈男朋友了。谁给你的胆子谈男朋友？对方的身份你了解清楚了吗？这个人，你们都认识。春野，有人好像已经到门口了。你要不先把人叫进来，我们也好看看到底是谁。让他进来吧，哥，我就知道你对我最好了。冯助理啊，你倒是好大的胆子！你什么时候跟我妹在一起了？就是前阵子在公司总能遇到燕燕，自然而然就在一起了，是吗？哥，是我先喜欢他的。你都跟嫂子这么幸福了，还不允许别人找对象？况且他对我很好。顾总，我一定会对燕燕好的，我也是真心想跟她在一起，还希望你能成全我们。哥，你想干嘛？以后我妹就交给你了，真的吗？谢谢顾总，我一定会对燕燕好的。顾总，叫我什么顾总啊？叫大哥。大，大哥。好了，都是一家人，咱们坐下吃饭吧。好。啊！王婉，你怎么了？啊，好像要生了。要生了，嫂子快生了，哥怎么办呀？还不赶快送医院！来，快去！好，老婆，你再坚持一下，咱马上到了。专业，要不咱们别生吗？老婆，老婆，你你你别紧张啊啊！怎么比我还紧张？啊啊！又开始疼了，救命、啊！医生，医生，医生，麻烦你们了，医生。老婆，你放心错，我在那等你了，老婆。哎呀，哥，你就别走来走去的了，走的我都头都晕了。你嫂子进去一个多小时了，我能不着急吗？我老婆是不是出什么情况？护士，我们保大，保大，保大。先生，你别激动，产妇和孩子都平安无事。那那我老婆她怎么样？呃，她没事儿，估计你是龙凤胎
不放开了，哎，能分开。老婆，你辛苦了，是能分开，你是咱们家的公主。慢点，好了，到了，三、二、一。这不是我们第一次吃饭的地方吗？嗯，但是第一次约会不是很愉快，老婆。我想三周年，给你一个完美的约会。陈念，你对我真好。老婆，三周年快乐。遇见你，是我觉得最幸福的事。老婆，这次呢，我坐这边吧。哎，老婆，嗯，有没有一种似曾相识的感觉啊？老夫老妻，玩什么浪漫啊？顾总，要不然再帮您开间房吧。这不要脸！对你啊，我一向都没辞职的。这衣服的款式是你选的，怎么这么……秘密？好啊你，你是不是外面有别的女人了？嗯、哦，我只爱你一个人。我也爱你。아무래도난네가좋아아무런말도없이